Então tá, pessoal. Boa tarde, good afternoon. Dobrovnia. Como que vocês querem a apresentação em português, inglês, misto? Eu acho que, in respect with the audience that does not speak Portuguese, I can speak in English and Portuguese. This will be my first time, but that's okay. So, thank you and I appreciate uh, you coming here, your time and your decision to be here in, in this presentation. Muito obrigado, pessoal, por estarem aqui, pelo tempo de vocês e por decidirem estar aqui na apresentação. Uh, sobre o que, que eu vou falar hoje é sobre uma história que aconteceu comigo, que tornou-se um case, sobre uma situação em que, respondendo a pergunta da apresentação, você lideraria uma equipe nos Estados Unidos? What I'm going to present today is a story, is a case that happens with me, and answering the question from this presentation, uh, this happened in 2014, and at that time, without all this, what happened, I would say no. Então, tudo que aconteceu, eu diria não, but today, I would say yes, definitely, I would assume a team, and actually, this is something that I do currently. But there are some, that it's interesting that sometimes things happen in a certain way that you only understand after the things happen. É engraçado que às vezes as coisas acontecem de uma forma que só consegue entender depois que as coisas acontecem. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Então, tudo começa, um passo para trás, a step back to understand the context, uh, um passo para trás para entender o contexto da situação. Uh, em 2013, em 2013, my wife was expat from her company. This is an international uh, expression when you still work at your company, but you will work in a location outside Brazil or outside your home country. Então, ela entrou no programa de expat, que é um programa internacional conhecido, no qual tu continua na mesma empresa, mas tu vai trabalhar numa outra localidade pela mesma empresa. E no caso, uh, nós saímos do Brasil, quer dizer, ela foi promovida pelo expat do Brasil para os Estados Unidos. E eu, como marido, fui promovido a marido internacional. <laughs> and myself as a husband, I was promoted to an international husband. <laughs> and so the location that we went is a, is a place called, is the state of Iowa. And the capital of Iowa is Des Moines. And it's, it's also known in the U.S. as a flyover state because it's a state in the middle of the United States and nobody stops there. So... <laughs> But this is the Midwest. So the Midwest is the comprehension of Illinois, Iowa, Minnesota, uh, Nebraska, and also the Kansas. Então, o, o, o cinturão do, do milho é, se localiza naquela região justamente por conta da produção agrícola. Então, é muito parecido com o Rio Grande do Sul. It's a region very similar to what we have here in our state in Rio Grande do Sul. Very rural. And at that time, this is in 2013, this is 2014. Então, naquela época, em 2013, 2014, eu já trabalhava como analista de negócios. I was already working as a business analyst here in Brazil. And I have to say that my first job as a business analyst was working for the Sport Club Internacional. Eu tenho que dizer que meu primeiro trabalho trabalhando como analista de negócios foi no Sport Club Internacional. And soccer here in Brazil is a very big thing. So international is the red ones, and Grêmio is the blue and black ones. But you just need to pay attention for the red ones. <laughs> uh, and so she was with her job guaranteed. So in, in the next week she was working. Ela já estava com emprego garantido, mas eu não. Então na próxima semana ela já estava trabalhando. Uh, o que aconteceu é que muitas oportunidades de emprego existiam. Existia uma oportunidade de emprego de chapista para trabalhar em restaurante, para trabalhar em supermercados. Uh, existia, na verdade, mais oportunidades do que pessoas para trabalhar. So the market was very hot at that time. Uh, there was several opportunities open to work. But that was not something that I was looking for. What I was looking for was to really get a job in the business analysis area, in the management area, to continue my career, but now internationally. O que eu queria era realmente continuar 
na carreira internacional de análise de negócios. Então, eu queria uma posição uh, dessa forma. E a Catherine, Catherine, uh, Catherine said something about my name and how, how hard it is to say João in another language rather than Portuguese. And it's, it, it's, it's true also for English native speakers. So after four months trying to get a job, looking for several opportunities, então, uh, depois de quatro meses procurando por oportunidades uh, em aberto, empregos que eu via no LinkedIn e outras ferramentas, eu fui até uma associação chamada IIBA, International Institute of Business Analysis. Então, depois de quatro meses, or, opa, troca a chave. After four months, I went to a, an institution called IIBA, International Institute of Business Analysis, that I was already part here in Brazil. Actually, uh, I am one of the founders of the IIBA chapters here in Brazil. And I went there for to have some meetings to, to participate and get to know people. And there, I did some friendship with the education director. And I told him my story. Então, eu conheci o diretor de educação do IIBA, contei a história para ele e disse, cara, eu estou precisando de uma oportunidade de emprego, o que você pode me ajudar? So we schedule a meeting, a lunch, and I present to him my resume, meu currículo. Eu apresentei para ele meu currículo. E ele com uma canetinha, uma sharp, so he with a sharpie pen, in a several, in some couple of minutes, he just wrote down and took some notes. Depois de alguns minutos, ele tomou algumas anotações no currículo. And the first thing that he did, and that was really surprised to me. Sorry about that, just a moment. Eu vou, ter que, eu vou ter que montar... Vocês não conseguem compartilhar daí? Tá, então eu vou apresentar daqui. Sim, mas, mas assim... É, é melhor do que como eles estavam vendo antes, né? Porque aqui eu não estou conseguindo selecionar o tipo de espelhamento. É. Ah, it work amazing. Okay. Sim, eu mudei a seleção, eu mudei no lugar correto. Ok, back to my resume, back to my currículo. The first thing that he noted, a primeira coisa que ele fez foi pegar o meu nome. E se vocês olharem meu LinkedIn, if you look to my LinkedIn, you will see João John Azevedo. João John Azevedo. Por quê? Why? Because of this change that he, he gave me his tip, that is, nobody will be able to speak your, your name in English. And sometimes the recruiter will not call you because they will be frustrated or embarrassed to say your name like Zhao, Zhao, Zhuao, <laughs> something different that it's really your name. So let's facilitate their work, change to John, because John in English is the same as my name, João which I did, I changed in LinkedIn. And also another important thing that I did in my, in my resume, uma segunda coisa que eu também fiz de mudança no meu resumo, no meu, meu currículo foi bullet points. The second thing that I did in my curriculum, my resume was the bullet points. 
So I, you need to be very pragmatic. You can tell the same story, you can tell the same background, but in a different way. This, uh, instead of telling a story about what you did and all the background, in, ao invés de dizer tudo que tu fez de uma forma descritiva, tu tem que dizer o que, que tu fez, quais foram os resultados e qual foi o impacto. You have to say what you did, what was the result and what was the impact of your work, of your team. So I changed, I translated, I customized my resume to attend this need. And what happened, I'm not sure if it was because of this reason or not, but definitely something that collaborate. Então, o que aconteceu foi que depois de algum tempo, não sei se exatamente, diretamente por isso, mas certamente isso colaborou. Eu tive a minha primeira experiência de trabalho no, no, nos Estados Unidos. I had my first work experience in the U.S. And uh, Raquel, the, the previous presenter, was saying about lucky, uh, the opportunity, and at the time that you are ready for the opportunity. I got a customized, I would say customized or tailor-made uh, job for me. É, a Raquel estava falando sobre a questão de sorte, né, que é oportunidade, mais experiência e capacidade. E que foi exatamente o que aconteceu comigo, porque foi uma oportunidade feita para mim, que assim, ó, oh, chegou do céu, <risos> porque eles precisavam de um analista de negócios que falasse português, espanhol e inglês com experiência em projetos na América do Sul. <laughs> so, so they need somebody with experience in South American projects that speaks Portuguese, English, and Spanish. And I knew for sure that nobody, or 99, or just 0.1% of the Iowans would be able to match that requirements. So I applied for the position, and no lies, no kidding. After 30 minutes, I applied. I got a call. Okay, we need to schedule a conversation with you. So I did my first uh, call interview. This is remaining. Fiz minha primeira entrevista, deu tudo certo, consegui o um emprego. And it was my first interview that I speak three languages at the same time. So the, the, the interviewer starts in English, then transits to Portuguese, then transits to Spanish without any notice. Falta 20 minutos ou, ou já foi 20 minutos? Falta? Sério? Caraca! Então, here is... You understood Caraca, right? <laughs> uh, so this is the, the office. This is a, a, an out, also uh, usually the photos that I use in my presentations as I, as are photos that I took myself. So I have the credit for the photos. So this is the Pioneer, an agriculture company that uh, does seeds uh, business, working seed business. Então, essa aqui é o Sérgio da Pioneer em Iowa, que trabalha no negócio de sementes. Aí veio, porém, essa segunda, essa primeira, uh, essa primeira experiência, this first experience was a short-term experience, which means that I had only three months working. Então, nesse período curto, eu tinha um job para fazer, que era de três meses. Então, eu tinha início, meio, fim, tchau. Três meses é muito pouco, mas era o que estava tendo naquele momento que eu queria ter experiência. It was a short period, but was what I need to start. And that was my main goal, to start in the work, working in the U.S. So then, after this termination of the first job, I went to my second job. And I'm, I'm putting here Indeed and LinkedIn because of... I had my profile in LinkedIn updated at that time. And uh, we were talking about English, how important English is. To have a profile in LinkedIn is also very important, and a profile in English. So, antes a gente estava falando sobre a importância do inglês, a importância de ter um perfil no LinkedIn também é importante atualizar em inglês. But then I discovered another uh, solution that is Indeed. Indeed is very popular in the US, and it's similar to LinkedIn with different functionalities, with different features. And U.S. companies especially, or North American companies, they look to LinkedIn to search for, for you. So I entered my resume in LinkedIn, and they found me there, this second company, in Indeed, not in LinkedIn. And in this second job, do you know, have you ever 
você já aplicou para uma vaga que era a tua vaga dos sonhos. Have you ever applied for your dream shot job? It's amazing because you are so afraid, but at the same time, that's it. And I applied for my second, my second experience. That is in Nationwide. Nationwide is a U.S. insurance company. It's very well known in the U.S. It has more than 35,000 employees. It's the second insurance company in the U.S. It was important in Iowa because had, at that time the most advanced agile practice in the region. It's well known because of that. So top down, all the organizations were working with agile. So a Nationwide era um lugar dos sonhos porque eles trabalhavam com ágil do topo da organização até o operacional. E era muito reconhecido na região por conta disso. Tinha mais de 35 mil funcionários na época e era uma empresa de referência. Então é como se... Imagina no nome de uma empresa que tu quisesse aplicar. Naquela época, para mim, era aplicar na Nationwide. E eu apliquei. E a posição era para analista de negócios. Ali tinha aquele match de... Ok, 70% daqui dos requirements eu tenho match, 30% eu vou buscar. So, I did apply for a business analysis position, 70% of the requirements I was good enough, 30%, ok. <laughs> I will ramp up during the time that I will be working. And I went to a phone interview, uh, uh, interview in person. And the interview in person was very funny, And I have to say that this picture is not from that interview. <laughs> I'm just using as a reference. Eu tenho, então, eu fiz uma entrevista presencialmente e foi uma entrevista bem diferente. E essa foto não é dessa entrevista. Essa aqui é uma foto de um outro momento em que eu apareço no telão e o pessoal está conversando. Fiz a entrevista com a gerente, que gostou muito do meu perfil, segundo ela. E daí ela disse o seguinte, gostei muito. Uh, eu quero que tu seja entrevistado pela pela equipe. I like a lot of your profile. I want you to be talking with my team tomorrow. Can you do that? Can you come here and work with them during the afternoon? Então, tu pode vir aqui amanhã de tarde e trabalhar com o meu time? Eu disse, claro, posso. Fui lá, cheguei. E aí, vem a primeira diferença para quem nunca trabalhou com um time americano. Que, que Como que um, um time brasileiro reagiria se viesse, por exemplo, a Caterine vinda de um outro lugar do mundo, para trabalhar no nosso time. A gente espera que um clima welcoming, né? Ah, que legal, que bacana, tu vindo aqui, lá. A frieza para os nossos parâmetros, é claro. Ou seja, um dia como outro. So, I was there, I was surprised, because I was expecting some warming uh, reception. But actually, it was really cold. But that's okay. I mean, that's the pragmatics. It's one day after another. And I went there to, to work with them. In, and it was a, a sprint planning day. It was a very exciting day for them because it's the planning of all the two weeks I had on that sprint. And I was, can I grab a chair? And this is not a game. It's not a joke. <laughs> I was seated there, paying attention. And you know when you are listening to a context that you are not understanding, or you are almost not understanding anything, because it's, in an, it's an LA language that you does not have any domain, or you don't have all the domain necessary, and also a business process that you have no f, f idea. And then they were discussing, and after nine minutes, They asked me a question, <laughs> and I was 30% there, 70% asking myself what I am doing here. And they asked me, okay, John, what would you do in this situation? And I said, ah. so somehow I managed to give gave them an answer that was reasonable enough for them to accept and think that would be a good idea. I don't know. Então, de alguma forma, eu estava naquele lugar, mas não estava porque... Primeiro, que não era minha língua materna. Segundo, que eu não tinha domínio do negócio. Então, era muito difícil prestar atenção. E no meio dessa conversa, depois de uns 10 minutos, eles me fizeram a pergunta, o que, que faria em relação a isso? Eu consegui, de alguma forma, responder 
que fizesse sentido e eles gostaram da resposta. E aí, and then this continued to happen during the afternoon and I survived. Então, depois da tarde se continuou dessa forma e eu sobrevivi. E aí que recebi uma ligação no final do dia, a vaga é tua. Ah. Graças. OK, thank you. So I got the job, I got the call, but they asked me one week or two weeks for the documentation process. Então eles me pediram duas semanas para o processo de documentação e eu ia começar no mês seguinte. Mês seguinte eu comecei, cheguei lá. E aí a minha gerente chega. So after the two weeks, my manage, my manager came and she said, "Unfortunately, the job that you have applied doesn't exist anymore." What? The, what? <laughs> But I had to manage because of some internal issues and uh, have to move people from one team to another. And there is another open position in another team, different from the team that you have interviewed. Então, eu cheguei lá, não tinha vaga. E a gerente me falou que não tinha vaga. Mas, que por conta de algumas movimentações internas, uma outra posição havia aberto em um outro time. Só que essa posição era de liderança. Então, imagina que antes eu ia trabalhar como analista de negócios de uma equipe de analistas de negócios. E agora eu ia trabalhar como líder de uma equipe sendo a referência para a equipe. So, imagine that I was assigned to work in a team as a business analyst with other business analysts. But now, the, opos the open position was to be lead in another team, which I would be the only BA, and I had to lead that team. And she said... Can you do it? E ela disse, tu pode fazer isso? E eu disse, claro, eu consigo. And so I said, of course I can do it. But at the same time, internally, eu estava me cagando. <laughs> But internally, I was scared. I was <laughs> Viu como eu fiz uma boa tradução? <laughs> Uh, they, they are laughing because I did a good translation. Okay. <laughs> And so, I was excited. I was excited because I got a new job, I got a new gig. I got a gig that I was not even expected to get. A, a job that was open there in Indeed that I skipped because I, th I thought I don't have the requirements enough for that position. But my manager said, you have the skills necessary. Do you have the, what is necessary for this position? And I believe that you can do well. Então, essa gerente, ela disse, eu acredito que tu tem o conhecimento necessário para fazer bem essa posição. Então, eu estava liberado para decolar. I was ready for takeoff. And I really did take off, took off. This is the pictures from Oshkosh Air Show in Wisconsin, 2013, 2014, 2015. One thing that I did, I, I, I talk a lot with my wife because I was working and living with her and spending a lot of time with her. I, I understood that, okay, I need to know, I need to study a lot about the business. I need to understand the business. I need to understand where I am. I need to understand about the insurance process. I need to understand about the solution, all the, all the perspectives. So I took documentation, I took material even to study at home. And I was writing questions to ask to my colleagues. In all the meetings, I was with my notes and also a side book with all the questions. So I started to fill in a Q&A, a, a personal Q&A, with the answers, questions and answers that I was thinking during the time. Então, uma das coisas que eu percebi logo de cara, eu vou ter que estudar essa uh, toda. Uh, eu vou levar a documentação para casa, eu vou levar material para casa, mas eu vou entender esse negócio de seguro, vou entender essa solução, uh, nem que eu precise me esforçar muito mais do que eu me esforcei até agora em processos alternativos. E outra coisa que me veio à mente é que a minha esposa ela serviu de cobaia. Another thing that came to my mind that is my wife would be my tester, because I knew that in order to learn something the best way to learn something is to teach something. Because if you are able to teach, 
you have enough knowledge to share this knowledge with the people, to person. And but because if you just read, if you just understood, and you don't teach, somehow you lost really fast. But if you are able to teach, this knowledge will remain with you. So I start to teach my wife the insurance company process, all the business of insurance. She is also knowledgeable. So you can you can even ask her how how enjoyable was it. Uh, então a minha esposa ela ficou especialista no processo de seguros porque eu sabia que eu precisava ensinar para conseguir fixar o conhecimento e eu não ia perder esse conhecimento. Então a minha esposa ela sabe tanto de seguros como eu sei. Então eu trouxe essa frase de Confúcio que é I see and I forget, I hear and I remember, I do, I understand. And another thing that also helped me is the uh, core concept model for, from the BABOC, Business Analysis Board of Knowledge. That is the book of reference for IIBA, International Institute of Business Analysis. And in this core concept module, it will say that you have uh, six perspectives. You, in any kind of initiative, and imagine that I am in the middle, so I was understanding, okay, what is the need that I am attending? What is the contest that I am in? Who are the stakeholders that I will have contact and that I am interfacing? What is the change necessary? So what is the things that I need to do differently or more continuously to bring value to this corporation? And what about the solution? What is the solution that I'm working, that I'm responsible, that the team is delivering value? And I start to think as a mindset, the core concept module to, to construct or to understand my knowledge that I need to build. Então, uma das coisas que também me ajudaram foi o conceito matriz, o conceito raiz de análise de negócios sobre as diferentes perspectivas. Porque eu sabia que, imagina que eu estou no meio, eu tenho uma necessidade do meu trabalho que eu preciso entregar as partes interessadas, a solução que esse time entrega e o contexto em que eu estou. Entendendo dessa forma, me ajudou a estruturar o ensino e... Paid off. Se pagou. É, eu trago aqui, isso é de domínio público, né? então está lá no LinkedIn. O Kurt Nyberg foi um dos meus colegas, um dos meus, que fazia parte do meu time, que o QA do meu time, em que ele diz o seguinte, uh, João, John became the new face on the established development team of which I was part. He had no experience with the business insurance but he systemically became adequately familiar with it in short order. Então, o João se tornou a nova, o, o novo rosto do time de desenvolvimento no qual eu fazia parte. Ele não tinha nenhuma experiência em relação ao negócio de seguros, mas ele sistematicamente começou a ficar mais é, adequado, familiar, é, de forma em um curto período de tempo. He took over for an experienced BA and we barely miss a bit. Ele tomou a posição no lugar de um analista de negócios mais experiente, mas a gente quase não sentiu o impacto disso. We soon became just as effective as before. Nós rapidamente nos tornamos tão efetivos quanto antes. Talvez mais ainda. Maybe more. And partially because wrong personality match with some team members even better than the prior BA. E muito por isso porque o perfil do João se adequou melhor aos outros do que o analista de negócios anterior. Uh, what I most appreciate was John's ability to both adapt to of this new team and surrounding while at the same time offer new ideas and suggestions which prove to make the team better. Uh, o, que eu, o que eu mais gostei da forma que o João trabalhou é porque ele encontrou formas diferentes de fazer o time trabalhar melhor. Eu não vou ler todo, todo o texto, eu já li quase todo, né? Mas não vou terminar os outros 20%. Uh, mas o que, que eu quero dizer e por que, que isso é muito importante para mim é como se fosse um, é, um acceptance criteria. This for me is acceptance criteria that I, I, I did it, I made it. My objective was achieved. It's because even though I was a, a foreigner in the US, I was a, not a native speaker, I just disregard all that. I don't care. I mean, I'm here for one thing. I have an objective. I have people to work. Everybody's people. I mean, they are from different backgrounds, different cultures, but we are in the same boat. 
So what can I bring of value for these people? What can I bring value for this team? And also, I was excited to work there. I was really excited uh, by studying and seeing the results day by day. So, uh, por mais que eu tivesse a questão da barreira da língua, de ser brasileiro, de estar nos Estados Unidos, todos a minha equipe ser americana, eu não dava a mínima. Eu tinha um objetivo ali, as pessoas estavam ali com um objetivo, e eu também tinha um objetivo ali. Então, é realmente ser profissional, pragmático, e go for it. Vai, sabe? Sim, é, é praticamente como o Caleb fala, do antifrágil. Just like Caleb said, the, eu não me lembro como é que é o nome desse, do antifrágil em inglês, mas é aquele que consegue se adequar com uh, em um cenário de, de ameaças. Uma frase, uma mensagem que eu deixo para o final da nossa apresentação, é uma frase da Kate Sierra. Kate Sierra é uma das principais uh, escritoras no mundo da tecnologia, de desenvolvimento. Uh, a message that I like a lot from Kate Sierra. Sierra is one of the main uh, current authors in the technology world, that she says, uh, make people better at something that they want to be better at. Então, uh, faça as pessoas melhores naquilo que as pessoas querem ser melhores. Nesse caso, eu identifiquei exatamente naquele time o que, que eles queriam melhorar, ou o que, que eu poderia remover de bloqueio, ou até mesmo perspectivas que não tinham sido implementadas, ou não tinham sido pensadas. E aí vem também a, a questão do background, da cultura que eu tinha, que a, a, a média da, da equipe não tinha. Muito obrigado.